en Argentina eh, tiene que aprobar una ley antilavado del estándar internacional y tiene que generar una unidad de información financiera. Eh, esa situación eh, coincide justo con la, la, la aparición de la alianza en el gobierno y este, la, la cuestión más eh, importante es que eh, esa legislación tiene un lobby muy fuerte de sectores muy ligados a, 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 a digamos, no tanto al delito ilícito del narcotráfico y demás, sino al delito de evasión tributaria que genera una masa muy grande de dinero en, en, en Argentina y en los países periféricos en función de una conducta este, estructural, diríamos, de, de las clases dominantes de, de nuestro país, de eh, acumular eso fuera de ese país, de fugar capital. Digamos, ¿no? Prácticamente la Argentina en la primera etapa aparece cumpliendo con esta legislación internacional porque saca una ley y crea una UIF, pero en la práctica no, 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 no pasa nada. Esto su sigue sucediendo por inercia y es un organismo prácticamente inexistente hasta que eh, con la crisis del 2008 en el mundo se vuelve a reactivar el problema de los capitales ya no generados por el narcotráfico, sino cualquier capital que anda suelto que no tenga explicación lícita eh, en su origen. Eh, entonces se apretan en el G20 las clavijas a los países para ver si están cumpliendo los estándares internacionales y hay una auditoría en el año este, 2009 en la Argentina que dice que prácticamente de las 50 este, puntos que tenía que cumplir la Argentina no cumple o cumple parcialmente 48. Eso es en el año 2009. Con lo cual entra eh, en riesgo no solo la pertenencia de Argentina al organismo que nuclea la, las UIF del mundo, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, sino que entra en riesgo la permanencia del G20. O sea, en el año 2010, previendo toda esta situación, la Presidenta en ese momento decide que este, la Argentina en realidad estaba en condiciones y que además había un convencimiento interno de que el peligro de nuestro país era la gran masa de dinero no explicado que andaba suelta este, eh, en, en, en la economía argentina, porque el, hay que imaginarse que la Argentina venía de la convertibilidad y venía de manejar este, sin bancarizar casi todas las operaciones después de la crisis del 2001. Es decir, al 2009 eso no se había solucionado, sigue la masa de dinero y sigue siendo un problema hoy para mí, gusto el tema de la dolarización sin bancarizar que hay en la población y este, la, los dólares no solo sin bancarizar sino sin declarar que tiene la clase dominante argentina en el extranjero. Eso da un poder de, de jaque a la economía muy fuerte. Eso eh, es tomado como una decisión estratégica de Estado por la Presidenta, entonces eh, ahí sí aparecemos este, un, un grupo de de técnicos y, y profesionales, que además somos militantes políticos porque no creemos que, que la acción este, técnica este, sea, eh, digamos, y esté desligada del posicionamiento político ideológico. Y entonces este, yo soy nombrado presidente y se, se arma un equipo con gran voluntad política, pero a su vez apoyado muy fuertemente del Estado, que arma todo un sistema de prevención del lavado y de aplicación de la legislación. Eh, eh, la misión de eso a WIF, eh, digamos, fue actualizar el sistema de, de la legislación vigente para que quede en el estándar internacional, solucionar el, 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 las cuestiones estas que llevaban a la Argentina a estar en una lista de países que no cumplían, en la famosa lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, y este, poner en, en juego con una visión este, nacional, digamos, la, la capacidad de, de sanción de la ley, que eh, por los actores que quedan involucrados, con el tiempo fuimos viendo que en realidad este, el sistema en sí mismo genera este, una, un alto riesgo a, a, a la masa de dinero eh, crítica. Y esa decisión la toma Cristina sabiendo que viene una hipótesis de conflicto y, y eso este, hizo que empezara a funcionar eh, 
un cambio de la legislación y, un, este, y una aplicación de sanciones, multas y, y causas penales. En principio hubo que cambiar el tipo legal y se genera una modificación que permite eh, que el lavado de activos eh, no solo sea generado por cuatro delitos este, que históricamente eran los más importantes, tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas y estafas al Estado, esos serían los cuatro, sino que todo delito, tanto nacional como de las legislaciones provinciales, que genera una masa de dinero, ingresa como delito precedente al del lavado de activos. Eso por un lado. Por otro lado, este, se pena también con la nueva legislación el autolavado, que no estaba puesto porque siempre el, el, el encubridor tenía que no haber participado en el delito anterior. Pero había una gran cantidad de, de ilícitos realizados por gente que tenía su dinero generado en forma por narcotraficante o por tráfico de, de armas o por secuestros de torcido, que además se hacía entre empresas para lavar su dinero, digamos, ¿no? Eso no estaba penado, eso queda dentro de la ley y había solo una sentencia de lavado de activos con la figura anterior y el, el, esta, amplia, este, esta nueva tipificación del delito hizo que aparecieran entonces la posibilidad de de imputar por auto lavado y en el periodo nuestro aparecieron cinco sentencias, nueve sentencias, eh, digamos, penales ya finales y firmes y una cantidad de personas procesadas por estos delitos que son alrededor de 150 este, que, fueron, que estaban en prisión y, y por el delito de activo y procesadas para llevar a juicio. Eso fue muy importante porque mostró que se podía aplicar la ley al delito de, este, no solo de ilícitos, ahí estaba el juego, prostitución y, y droga, las tres cosas, pero no estaban las pruebas. Lo que no podían explicar es el origen del dinero. El delito de lavado permite el decomiso de los bienes, que es lo que desarma la estructura organizacional, cambia la procuración, y que aparece Gil Carbó, se crea el Procelac. Esa Procelac lo que hace es desarrollar toda una tecnología de, de punta para el seguimiento de, no solo del delito de lavado, sino de todos los delitos económicos. Y recientemente, después de 17 años, el, la, las personas que están trabajando ahí pudieron terminar el decomiso de la causa del Señor de los Cielos, que es sí. la famosa película esa sí, que, sí, andan, la novela que, está... que él sí. se muere cuando se hace una cirugía estética, todo eso. Pero los bienes estaban acá hace 17 años que el Poder Judicial disfrutaba del uso de esos bienes, no se sabía dónde estaba ni demás, y si no se hubiera metido este Procelac a hacer el, el inventario y terminar el decomiso, no se hubiera terminado. Tardaron 17 años en decomisar los bienes del Señor de los Cielos y eso tiene que ver con la gestión esta que se hizo. Es decir, fue muy importante ordenar la parte judicial, que sería la parte del Ministerio Público Fiscal, y el ensamble con la unidad de información financiera. En Argentina no había una responsabilidad directa. Y el decreto ese, que es el que la nombra la UIF como representante internacional y la coordinadora nacional del Banco Central, de la Comisión Nacional de Valores, de la Superintendencia de Seguros, del INAES y este, de, de, digamos, del sistema de sujetos obligados, genera una, una responsabilidad muy fuerte en la UIF y una responsabilidad que, de ejerce, de, como la ejercimos nosotros, coordinó el sistema y hizo una red este, que de 350 inscriptos que había como sujetos obligados cuando nosotros llegamos, hay 45.000 inscriptos ahora. En Argentina lo que hizo fue cumplir la reglamentación de tal manera que cuando nosotros en el 2014, después de hacer todo un esfuerzo institucional y administrativo desde el Estado en coordinar ese sistema, nos transformamos prácticamente en una especie de eh, jueces de los otros países, porque entramos a exigir lo que nosotros habíamos hecho. Y entonces este, nadie nos podía decir, y de hecho la, la, la salida de la lista gris de Argentina, cumpliendo todos los estándares, eh, es una salida reconocida por todos los países y los técnicos que mandaron los países, porque eso se llama 
control de pares, se llama. O sea, el resto de los países mandan los técnicos para ver si ese país que estuvo bajo observación cumplió. Nosotros salimos eh, y cumplimos y a partir de ahí nosotros nos transformamos también en evaluadores de, de los otros países y tuvimos voz y voto como para, y en autoridad para decir, mire, ustedes no están cumpliendo estas cosas. Todo lo que está en los offshore es o fuga de algún delito grave o la de mínima, que es un delito grave también por el daño que producen en los países, es evasión impositiva escondida en esos paraísos.